Big Chao upo juu alisikika mrembo mmoja maarufu nchini <laughs> What a day cousin surprise Lego Sitaki tena kuishi no. na we we kwa kuwa mamulio nitendea yanasikitisha sana o oh. Amina tae Amina umebadili uamuzi Ah oh. iweje leo umekwenda kuolewa na mume mwingine Amina ta Oh ami we 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 kazi What a sound what a day kazi niko na mkongo wa muziki wa dance ambaye eneo hili hapa yeye yeah, na uzoefu nalo kwa miaka mingi sana hatari vipi miaka mingi hapi choki kwenye game yeah, kwenye game miaka 33 sasa hizi umri mkubwa zaidi ya papa gigimani hatari true story we corona imesha piga i5 ga what i5 choki Eh. Hey. Ah, uh, lasini yeah, yeah, yeah. mimi na wewe ilikuwa mwaka majuzi. Hatari. Nimefurahi nimekuona sasa hizi ubuheri wa afya mzima kabisa umenenepa. Kama kawaida. Katikati hapo stories kawa nyingi choki anaumwa. Yeah. Ili kupiga ganzi kiasi gani baada ya kuona challenge kama zile? Ah, uh, uweze kupiga ganzi mtu. Endapo hivi vitu vipo tu katika maisha. Na sisi waislamu tunasema kuugua ni ibada. Naam. Kwa hiyo kama kuugua ni ibada basi mtu yeyote haiwezekani akawa perfect tu. Akawa moja kwa moja tu yuko fresh ni kuanzia anapozaliwa mpaka anapokuwa. Uongo. Trust. Kwa hiyo eh, maneno ya watu au vitu vya watu unavyovisikia mara nyingi binadamu huwezi kumzuia kuongea. Binadamu anaweza kaongea kwamba anakutambua alichoki, anakutambua big chawa kuliko we mwenyewe unavyojitambua. Umeelewa? anaweza kuwa anatoa story yako kama anakutambua sana. Umeona? <laughs> Kuliko wewe <laughs> Choki. Hivi hiyo ni true story kwa yule mtu anakuwa anakuelezea hey, kama <laughs> yana gani ya mimi big chawa namjua. Yule sikazaliwa sehemu fulani. Yule kabila fulani. Hey. Kwa hiyo ukimsikia mtu kama huyo unanunulia soda, anakunywa. Siku inaisha. Kwa kwamba huyu mazungumzo yake yalikuwa na njala. Mimi kuna unasema choki ya ugogo nje wa ajabu. Hatari. Kisha shabadi gazetini hicho. Sasa ndio choki taabani. Eh lazima aongee hivyo kwa sababu ndio sehemu yake moja wapo ya biashara. Anahitaji kwamba apate hela, anywe chakula, anywe anywe kinywaji fulani, yeah. asike baridi akishaingia naingia kwa ajili. Yaani ikizikishaingia kile chakula kashiba kasi, nini kila kitu alichoki ndio kanilisha kichakula. Basi wewe unamwacha kwa maarifa. Watu kama wewe unatakiwa unanunulia maji ya kunywa au soda au <laughs> nini ili endelee kuongelea zaidi. Ume make sense sana choki. Usipoongelewa basi ufahamike. Mm. Yeah. Na inakuwa too bad for the game. Inakuwa ya. Kabisa. Choki tuko uzuri tuko sema ambao hii wa Tanzania wengi sana hasa wapenzi wa burudani yeah. wanaijua hapa naitoa wapi hapa Choki? Hapa Leaders Club. Leaders Club. Wewe ukiona hapa Leaders yeah. unakumbuka tukio gani kubwa zaidi Choki ambalo utosahau katika masuala ya burudani? Ah, uh, hii story ni ndefu sana kwa sababu tukio ambalo nalikumbuka mimi kwanza kabisa kulikuwa na tukio moja la performance ya bendi kama nne hivi mm. ilikuwa twanga si diamond muzika si da da muzika si da islam muzika si ilikuwa yani ilikuwa bendi kama nne leaders ya eh hapa hapa hii sehemu hii tulipigwa show hapa si ya mchezo mwaka gani ilikuwa mwaka elfu mbili mwaka elfu mbili wakati diamond muzika ndio inaenda mwisho mwisho mm. eh alafu ikaja tena show nyingine ya kubwa ambayo tulipiga hapa ilikuwa ni tuanga pepeta pamoja na Werason leaders ilipigwa hapa hapa leaders umeona afu kitu kingine ambacho kilikwepo baada ya zile show kupita sasa mimi kwa mara ya kwanza ndio ikawa jumapili yangu ya kwanza kuperform hapo kama dogo flan ndo umesajiliwa twanga nimesajili wa yani kama vile msajili wa sasa hivi wa mkwala ule wa waandishi wa habari wa sasa hivi ehe ulipopanda ikawaje ndipo panda sasa anatokea shabiki anasema wewe hasha unatuletea nani huyu dogo gani eh, dogo gani huyu bahati nzuri wana mziki wangu wenzangu pembeni kwa kanaambia bwana wewe usi usiwasikilize endelea 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 wiki ya kwanza ya pili ya tatu watu wakazoea vizuri sana na link kwenye bado ndio kale majirani nikalishusha jirani nikashusha mengine tena yani nikashusha kila siku nilikuwa nashusha mizigo kwa mizigo mizigo kwa mizigo machuki binafsi walimwengu nini nini yani mambo kibao tu Watu wakasalimu amri wakasema bwana huyu ndio yeye mwenyewe nyota wa mchezo ndio huyu take me back those days choki 
mm. as a legend nataka nisikie jirani afu kimix na mzigo wangu ambao naupenda sana pia <laughs> eh walimwengu Mimi na wewe ni kitu kimoja oh. aina maana oh, oh aina maana kunyima Mimi na wewe ni kitu kimoja aina maana yeah. oh, yeah. oh aina maana kunyima Sisi sote ni majirani eh aina maana oh, oh aina maana kunyima na ku kwa Eh wale best kids ni wale michano choki anakuambia true story ena big chao ni miaka 100 si ndio wewe si mchezo choki ah unifresh sana verse yako afu ni true story leaders hatari leaders hivi likuaje kwa kwa kuna utamaduni ule wa kuaga watu wakifariki leaders yani tokana na nini mimi sijui choki mimi na sisi labda kulingana na press jinsi ilivyo na ukaribu wa watu jinsi ambavyo wanavotoka sehemu mbalimbali center hii mm-hmm. hii ni kama center fulani ambao ukimwambia mtu kuja leaders inakuwa ni rahisi zaidi kuliko ni sehemu yote ya nje kwa hiyo unakuta mfano wa wa e, masterstar wing sana hawachezi mbali ya sinza e, kinondoni kinondoni mikocheni wapi kwa hiyo unakuta kwamba hii sehemu ndio place ambayo kubwa ya kuwakutanisha watu kuweza kukaa na kuweza kufanya shughuli zao vile wanavyoziona. Na wewe inajaza sana. Wewe inajaza kwa sababu parking nayo iko nyingi, iko kubwa, umeona? Yeah. Kwa hiyo vitu kama hivi vinasaidia sana kwa wana namna nyingine. Naelewa. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio maana zinasababisha kwamba mfano kama mtu maarufu labda aki, akipoteza maisha na sehemu ya kuaga ni hapo. Kwa wale ambao wa, 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 kwa wale wenye dini za wenzetu wa Kristo. Mm. Lakini waislamu mara nyingi wa hawagi na nyingi wa Islam inakuwa huko kwa tuli nyumbani kwake basi amaliza huko ameenda sehemu nyingine sehemu nyingine ambao wanajua kwamba anaenda kuzikiwa wapi mm. yeah. kitu gani wewe kinakukera wewe kwenye ratiba za kuja kuagana hapa wananchi wangu pia wanaambika kwamba master mtachukua la msiba afu tension nyingi unakuja na bodyguard sijui nini vurugu wewe kitu gani wewe kinakukera tu maarufu na protocol za hapa unajua mfano mdogo chukulia kwamba Sijui lakini uwezi ujua kwa sababu sasa hivi unakuta asilimia ya, ya watu wengi kulingana na vile vile mziki umekuwa kama biashara. Mm. Labda unaweza kukuta labda mziki kama huo huo watu labda wamezulumiwa ndio maana wanakuja na mabodyguard labda labda eh labda huyu kafanya hivi kwa njia upande wa biashara ndani lakini katika biashara kama ya kimziki mimi nadhani hakuna bifu yote ambayo inaweza ikasababisha ika mtu labda eh ukamzuru uka mwenzako from nowhere kwa sababu ya biashara ya mziki. Umeelewa mm. biashara ya mziki ni ya kawaida tu. Lakini inashangaa sana mpango wa bodyguard unakuambia hivi wanakufanya hivi wanakufanya hivi sasa ile ni nini? Kama mm. tungekuwa ni namna hiyo basi kipindi kile sisi mabifu ya kina mimi Banza Stone sio nani tungekuwa basi tunatembea na bodyguard sita sita. <laughs> eh ili mradi tunaona kwamba nikaenda sehemu fulani bana eh nikiagiza soda labda iweze kujua labda hii baya ya, ya fulani labda hivi lakini sio ni yani kwa, kwa mfano nchi yetu jinsi ambavyo ilivyo na na na, na amani namna hii nchi yetu ilivyo kwamba hakuna kitu ambacho mtu anaweza kumzulu mwezake from nowhere kwamba mtu mwenyewe kwanza anaogopa hata kukuzulu wewe umeona yeah. hata kuzulu wewe kwa sababu gani umeona lakini labda tuenge, tuangalie tu upande wa fashion kwa ah, sababu fashion kwa, fashion ile ya kwamba aonekane bwana fulani yuko pale ameingia anakuta watu na suti nyeusi ma bodyguard ma nini basi hmm. lakini mimi naona hakuna kitu ambacho cha kuzungumzia cha ajabu ambacho cha cha kufanya mtu uende pale na bodyguard 12 na bodyguard 7 kipato <laughs> chenye ni hichi hichi tu chetu tu kile utakuwa nacho kesho utakuwa huyu sasa choki kwa hakuna haja ya kuwa na bodyguard nani na pia ni nchi ya amani hebu tutembee mdogo mdogo mpaka pale yani tusijibane sana hapo unafikiri utatembea kama hivi unavyoona eh kuna salama upo salama upo hapo watu wana pata msosi kule umekaa una enjoy choki afu make sense sana muongea kama yeah. kiongozi mwenye dhamana kwa jamii anayoitumikia mwaka uchaguzi wa Oktoba 
unafikiria kugombea hapana sigombei mwaka huu mwenyezi Mungu akiniweka hai eh. 25 ndio nitagombea 25 eh. 2025 bana eh, 25 nafasi gani utagombea choki mimi nataka ni nitaanza kwanza katikati hapa na mambo ya udiwani kwa pale kwetu kibaha mm. alafu nikishapita udiwani nikaenda udiwani baadaye nakakaa kidogo nitaenda mambo ya ubunge sasa ah e, pale kibaha na kwa nini mheshimiwa mtarajiwa Ali Choki <laughs> umefikiria 25 2025 ndio muda sahihi wa kutangaza nia kuliko 2020 kipindi hiki kutakuwa na wakati mzuri sana wa kwanza E, upo, upevuko unasema upevuko wa mm. siasa mm. unajua siasa usichukulie tu siasa ile mradi siasa mm. wakati siasa ina mambo yake na mziki ina mambo yake lakini hatujapevuka sisi kisiasa bado lakini atakiwa wakati unajiandaa kwenda kwenye siasa upate watu ambao watakao kuweka vizuri kwenye siasa siasa nalo ni somo kama ulikuwa hujalipitia vizuri shuleni kuna somo la siasa umeona kama ulikuwa hujalipitia vizuri basi utakuwa wewe na faili tu. Unaona? Kwa hiyo kitu kitu ambacho kinachotakiwa ni kwamba upate wale wakongwe ambao watakao kuwezesha kukaa kwenye siasa. So 2025 ndio muda sahihi kabisa. Muda sahihi, ule ndio kwa muda sahihi. Tuombe tu uhai, tuombe mm. Mwenyezi Mungu atujalie. Na mimi nakuombea cho. E, tuombe Mwenyezi Mungu atujalie. Tufike 2025 kwa sababu generation zetu zi sasa hivi tuko na mambo mengi ambayo yanatukabili kama vijana. Kwa hiyo uweze kujua, uweze jua, unaweza kalala tu kaamka kabadilishwa jina jina la kweli lilikuwa la baba la kwanza likawa ndi almarhum <laughs> na choki wewe mm. mpaka saa hizi mm. kuelekea kwenye mbio zile za uchaguzi mwaka 2025 mm. ushaandaa kauli mbio ile mm. labda dikchawa 2025 juu 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 zaidi wewe umeandaa kauli mbio gani kwa raia wako wa kibaka nitaipata nitaipata yeah. nitaipata muda wazi mrefu vipaumbele mimi kwa sababu mimi ni mtu wa title mm eh title nitaipata tu kwamba kwamba alichoki hivi na hivi na hivi nitalipata tu jina fulani ambalo litakamata na litakuwa kubwa kama kama una uwezo wa kutengeneza nyimbo na watu wakaomba mfano title kama za jirani choki binafsi sijui e, busu labda ile 2001 sijui walimwengu eh hivi umeba binadamu roho ya kwani yani vitu kama hivyo una title password yeah. yani hivi yani kama una title ambayo watu wanaweza kaikamata kwa haraka yeah. utashindwaje title ya wewe mwenyewe kuweza kujiweka kwa mfano sasa hivi kwenye hashtag yangu mimi ya, ya Instagram yeah. nalijiita mzee mbishi Mzembishi. Eh, mzembishi. <laughs> kwa hiyo watu wananiona kama mimi mzee lakini mzembishi. Tunakomana vijana. Eh. Umeona eh? Eh. Pamba wanazopiga vijana na tunazopiga sisi. Nimeona mzigo, eh. nimeona mzigo eh, uchoki. Vitu vitu wanavyopiga vijana ndio tunavyopiga eh. tunazopiga sisi. Inawezekana hata vijana wenyewe hizi vitu hawezi hawezi kuvigusa. Vitu fulani vya expensive. Mkula mzee raba black afi na ule ila red. Hatari. Eh melewe unajidesign mwenyewe kwa mtu na kudesign chuo najidesign mwenyewe tu toka zamani mm. maisha yangu najidesign mwenyewe tu napenda pia eh. kuna kidonda fulani kikali sana brand ah, gani hii hii brand fulani hivi yani e sports hiki hiki unaweza kaogea kufanya nini yani vitu fulani kazama kwenye maji eh kazama kwenye maji yani vitu fulani ambavyo tunavivasi vya kizamani lakini mm. ambavyo ni hii inaitwa waterproof nini kuna vi yani vitu vitu fulani fulani vidogo vidogo unakuwa kwa simple lakini fresh Choki yani wewe kweli mzee mbishi. <laughs> kwa hiyo raia wa kibaa waki pale wajiandae kwamba bwana ah pale kwangu pale pale kwangu mwenyewe kabisa. Mm. Na sasa hizi tunaachacha tu vijana wewe. Changamoto ya pale kubwa ambayo unadhani ya kwanza kuitatua mm. itakuwa ni nini kwa kazi wa kibaa hapa? Kwa kazi wa kibaa sana sana unajua usiangalie pale mjini. Angalia wale wa ndani. Unajua sisi tumezaliwa ndani ndani sehemu zinaitwa sofu labda mpiji uko wapi ile ndio kibaa vijijini kibaa vijijini utakavyotimizia watu wa kibaa vijijini kile wanachokihitaji umeona kuna changamoto nyingi labda maji yako mbali umeelewa kule bado watu wanatumia visima vya kawaida hivi lakini ukiwapelekea mabomba nini fresh maji fresh maji pale karibu tu ruvu pale umeelewa kwa hiyo utakapoandalia vitu kama hivyo changamoto kama hizo maji umeme nini yani vitu kama hivyo lazima viwepo ah choki nimekumbuka eh hapo hizo sera zako unazomwaga saa hizi eh. ushampatia password mgombea ambaye anajiandaa saa hizi 2020 ah ah hizo tuna nini wala hiyo kuna, kuna 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 changamoto zingine zipo ataiba na nini sasa ataiba hawezi kuiba kwa sababu akiiba hizo mimi mm. na zingine nyingi kwa sababu pale mimi nimezaliwa najua shida ya pale ni nini Oh. Yeah. najua hata kama kitaziba hizo lakini akiziba hizo kuna vitu vingine vingi tu vya, vya, vya kufanya ambavyo 
eh, sio watu wote wanavitimiza wana, wana, wana umeelewa ukiwa na, 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 na mabindi kibao twanga ushapa form Zanzibar eh, tanga ushapa form eh, Mombasa Kenya Kenya ushapa form Mombasa kule eh, alafu Mtwara ushapa form Mtwara ushapa form sana alafu Mbeya ushapa form kabisa niambie hmm. Zanzibar hmm. Tanga Mombasa hmm. Pwani pwani da Morogoro sijui Mtwara hmm. hmm. na bara huko hmm. kanda ya ziwa Sim gani kuna watu wazuri wa kike wanawake wazuri kwa hiyo kutokea. Ah. Eh sasa. Waachana na mambo yote bana. Tanga kuna watoto wazuri sana. Kuliko Mombasa? Eh, Mombasa wapo lakini Mombasa unajua performance zina utofauti. Mm. Mombasa ukimuuliza mtu wa Taarab ndio atakwambia vizuri sana. Mm. Sababu asilimia yule ukanda ule wanapenda sana mambo ya Taarab. Duara nini? Duara nini ya vitu kama hivyo? lakini mziki wetu wa dance huu yeah. kwa tanga unakutana ni una wale wa, wasichana ambao wana muamko fulani wa mziki wetu wa dance fans wa ukweli wa eh fans wa ukweli afu wamesimama haswa toto toto kiliangalia ni toto toto haswa dragon ni fulani kabisa umeona <laughs> kwa hiyo sehemu zina utofauti hata Zanzibar mm. Zanzibar kuna, kuna kuna watu wa aina mbili kuna watu wanapenda dance na kuna watu wanaopenda taarab kwa hiyo kuna watoto ambao wengi sasa hivi unajua mtu anaweza kana kawa ana, anaishi Zanzibar lakini e, makazi yake sana sana ni Dar es Salaam. Kwa hiyo yale vile vitu vya Dar es Salaam na vi, anavifurahia vikifika kule. Kwa hiyo anawezekana akawa siku hiyo ndo anaamua kutoka sasa aenda kuonana na watu wazima. Unajua sisi mfano tunawapigia wale watu wazima. Sasa kwa hiyo hata wadada wale ambao tunaokuwa nao wanakuwa kidogo kwenye age fulani hivi mm. tofauti na watu wengine. Kwa hiyo vitu kama hivyo choki mm. mziwa farasi where uh, password password sasa nakuita block <laughs> uh, majirani jirani legend wa tanga pepeta hatari mimi nimefurahi sana na watu wa ushwani wanakupenda sana choki Ebana, what a place what a day tulikuwa pa leaders yes. uh, mimi ni wako bigi chawa ali maarufu kama kazi na mwenzangu ni kazi ali choki mziwa farasi itaendelea wiki ijayo jamani tunapenda sana Bendi wanafaka chan 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 chan